も皆さんこんにちは、みずろです。今回はですね、島を紹介していきます。<笑>こんな普通な人ってあるか。えー、今回ですね、西洋な街並みって感じの島かな。えー、新しくお城の壁シリーズが使われた、えー、島なんですけど、以前ね、灰島クリエイト州でも紹介した島になってます。ちょ完成をね、待ちを望んでいたんですけど、まあ、ようやくね、完成したということで、えー、お願いして来させてもらいましたいや今回もねすごい島が見れると,ちょっとワクワクしてるんですけど張り切って見ていきましょうそれではやっていきますはい恒例のマップでございますシロちゃんということで、まあ、おそらくねえー、まあ海外英語圏の人だと思うんですけど英語で喋ったのでシロちゃんなんですよねかわいいですね、えー、キャットマッスイーメイスイーミアミアミュウミアオミュウだミアオミュウ猫の鳴き声じゃなかったっけミアオミュウってえー、てな感じで、こんな可愛い感じのね、えー、住民たちになっております。まあ、マップはまあ、あれだね、街並みっぽい、こう、カクカクしかじかしたマップに、左側のあの、自然感溢れるところが気になりますね。このマップの特徴といったらね、まあ、川が多いというところですね。うん。まあ、その辺が気になりつつ、まあ、今回も見ていきましょう。はい、こんな感じでね、えー、飛行場周り、結構シンプルかなと。いう感じでございます。まだね、お城の壁とかは見えていないので、まあ、ざっくり、こう、街並み感はね、あるんですけど、結構シンプルな作りだなというところですね。街灯の数が結構多いのが印象的かも。まあ、ヨーロッパ、うん、どこだろうな、こういう街並みって。パリとかかな。まあ、川多いのとかね、あっちのフランスとかの感じもしますけど、まあ、順々に見ていきましょうか。飛行場が右側に寄ってるので、じゃあ右側からちょっと見ていこうかなというところなんですけど、マイデザインがすごい可愛いですね。以前ね、自分も使ったことがあるような色味のマイデザインになってます。お城の壁、見えてきたね。あんな色味とちょっと似てるというか、合わせたような感じになってますね。さあ、こんな感じで橋をね、えー、軸に斜め視点とか、いいんじゃないでしょうか。いやこのカフェテーブル置いてあるとこだけ、マイデザインの床が変わってんのもおしゃれだね。ここちょっと段差になってるので、まあ、建物入り入り口みたいな土地がちょっと違うぞとえ待って待ってこのカフェめっちゃおしゃれなんだけどすごい西部の街並みのドア部分とちょっとこう何ていうの出窓になってるような部分の使い分けえめっちゃうまくないこれこの方ねそうなのあのね建物の作り方がマジでうまいんですよ前ねこの方の建物を参考にあの EG クリエイトとかさせてもらったりもしたことがあってはいこんな感じでたうわカフェめっちゃいいなこれもいいねうわすごいわ2階がちゃんとあるんですよこんな感じで2階多分登れるんだけど来たわうわすごいなこれえめっちゃいいね建物の2階が作れちゃう時代が来たのよ熱盛にそんなことあるいやすごいなこのパーゴラの使い方も完璧ですねなんか観葉植物に囲まれたカフェみたいなねそしてこの島根トリコですよ島とネリコだねあここ待って入れるわうわ教会かなこれこの視点に限るでしょうわいいね最高じゃんちょっと教会を見て、えー、右側にやってきましたここら辺はもう砂浜近いって感じなのかな、まあ、お庭っぽいですねこの区切りって何だろうねここなんか塔っぽくしてんのかなほほほほほ区切られてるんですよこれ何だろうね、まあ、庭なのか分かった分かった分かったこの前の人の庭なんだわそういう感じかそしてちょっと桟橋っぽいとこ来ましたよえすごいねはあ港っぽいところもあるんやえー、この吾妻屋でさ道区切んのめっちゃうまくないほらあーこういうのもできるのか家具の使い方が本当にね斬新だよねこんだけ島紹介しててもやっぱり見るたびねうわこういうのもあるんやみたいなのがあったりするのでうわちょっといきなり奥来ちゃったけど
はいきなり奥来ちゃったけどすごいなここはちょっと和風っぽいのが取り入れられてますね奥に鳥も見えるねはあお城の壁もさあれ緑だよね黒じゃないよねちょっとちょっと色変わってるように見えるえ緑だよね<笑>なんかこの辺から見るとすごい複雑な建物に見えませんでこの入り口出てくると城壁との間にねさらにこうなんだ床があってさ見下ろせる感じになってるっていうはいはいで僕は植物で区切られてると色味がすごい可愛いよねなんかクリーム色をメインで、まあ、植物の緑があと街灯とかね緑が、まあ、サブカラーになってるみたいな和と洋がすごい融合してますねこの方ミャオスさんミャオスクロッシングって、まあ、名前はクルシティーヌって書いてあるんですけど僕はなんか庭だね英国的ガーデンみたいなそしてこの辺はあ、ここもね、そうだ、ここを紹介したんだと思う。いや、ちょっとこの辺のさ、入り組み具合やばいな。で、前手座の段差があって、手前のさっきのカフェのとこに来るんですね、これで。でちょっと先に前見ちゃおうかな。この辺とかも、お城の壁の中世のね、街並みと、塔とかで区切られてますね。こういった作り込み、めっちゃ好きなんだ。はい、こんな感じのね、縦に。伸びるような景観ってのもいいですねこの景色というかこの一人称カメラだとさ縦の景観がすごいの伸びる感じに見えていいですよねなんか本場にいる感じがするね最近の島なんか旅行してるみたいな感覚味わえる島多いですよね本当に実写みたいさあそしてこっちが案内所の左側になってますね斜め橋も久々に見たかもしれないこのレンガの斜め橋こんな感じでこれだけでもなんか違うゲームをやってるような感じになるんだけど気のせい<笑>さあそして左側じゃあ降りていきますかパーゴラもいいねなんかこのくすんだ銅色銅のカッパー色がまたちょっと歴史を感じさせるような建造物になってますねさあそして階段石造りの階段の上を登っていくとこっちはちょっと和っぽいですね。骨董品が売ってる感じかな、この辺は。骨董品ってどうなのかね、まあ、今でいう、うん、なんだろう、スニーカーコレクションとかの、まあ、昔バージョンみたいな感じなのかな。コレクターがやっぱりいるからね、ああいうのって。そしてこっちは和風ですね。え、なんでこんなオールマイトいけんのうわ、これめっちゃいいじゃん。なんか万里の頂上のかける庭みたいな。いや、これすごいぞ、ちょっと。ええー。かつてない庭園のハエだね、これね。まあ、昔じゃ無理だかんね、こんな見せ方。さあ、そして、思わずゆっくり歩いてしまったんですが、奥、登れますね。そして渡って、またさらに、このちょうど画面内に収まる、幅の広さも計算され尽くしてるよねでこっちはねさっき最初見たんだけどマップ上でやっぱり自然景観だったので、まあ、まさにって感じの景観なんですけどうわなんだこれすごいななんかこんな感じの区切り方もさ面白くないさっきね淡々と歩いてしまったのでちょっと帰り際に見てるんですけど。本当に橋というか、なんだろうな、だ万里の頂上だよね、まさに。まあ、あれの和風バージョンみたいな<笑>。まあ、中華っぽくはないんだけどね。こういう、なんだろう、長い橋を渡って迷、こう、左右にさ、景観が出来上がってるような、庭園が出来てるようなとこって結構実際にあるのかな。なんかありそうはありそうだけどね、ちょっとパッと出てこないや。さあそして話してる間にこんな感じの奥行きを感じるね景観があるとすごいなんか縦に伸びる景観が特徴的な感じがしませんこの方すごいスーってね奥に伸びていくような心地のいい空までねなんか走っていけそうな
景観が特徴的な気がするそしてここなんだろうな入れるのかな庭が裏手にあるんですけどここもちょっとなんかなんだろう墓地とかありそうな雰囲気のシックさだよねまあ庭園というかこう公園的な感じなのかな向こうのさあそしてこっち左また行けますねあ庭園またここからも行けるんだはいはいはいはいうん面白いねこういう感じでもまあここら辺見れますよというふうに道が用意されてましたねでこっちのメインですねこんな感じで段差上にまあカフェがあったりとかレストランみたいな感じでもあるのかなここはすごいおしゃれだよねでそしてねここの奥行くとあの以前紹介したこんな感じでね多分この画角で作られてるのをね以前紹介したんだけど手前にはねまだな,なかったんですよね建物がなのでまあ新しく作られたのかなっていう感じなんですけど、まあ、こういったね街角みたいな感じのも作れてしまうといやおしゃれだねこのねまた使い方もすごい好きなんですよねこうやっていやもう画角切りすぎてさどこ見たらいいか迷っちゃうねこれ普通にね回ってるとね景色が入りきれなかったりするんだよねこれも橋ですねうわうまいなマジで装飾がすごい適度に美しい感じねかもなく不可もなくっていうそう適材適所な感じですよねすげえぐるぐる回ってんのよでそう橋があってこう回って戻ってくるとあーなんか向こうっぽいわこうなんか言葉ではちょっと俺そんな外国経験が豊富じゃないから表せないけどさあるよねこういうあの湖というか川のほとり川沿いにまあレストランがあるみたいなシチュエーションをよくドラマとかでしかやっぱ見れないんだけど見かけることがあるのでま,まさにそういう感じなんかなみたいなほらまたちょっとさ面白くないこういう作り方まあ果樹園みたいな感じなんでしょうねきっと。すごいよね、こういうの。そしてね、この、意外と淡白な装飾をうまく見せてしまう、この建物の作り込みとかがすごい好きだなただ多分これだけね、木だけ植えてても何も生えもしないでしょうけどね、建物とかがすごい作り込みがうまいので、自然とこう、向こうのね、なんかブドウ農園みたいな感じもするしさ、タンクとかあるしやっぱブドウっぽいなワインとか作ってそうな感じがするでこっちも来れるとなんか住民の家も至り尽くせりだねただ置くだけじゃなくてそれぞれ住民の家になんか特色とかストーリーを感じるような配置になってますねそしてまだありますこちらわあここもいいねなんかしかも絵画の置いてある絵画もさまさにこうね農作してあるような場面じゃないですか、ここが。いやー、すごいなで、博物館周りは庭になってるという感じですね。いや、これも全部すごいんだけどさ、どうしようね。<笑>まあ、こんな感じの庭になってると。タイルがすごい使いこなされてる感あるよね。この方の街は本当にすごかったなちょっと。ちゃんと、動線とかも作られててそれぞれの建物とかの配置が理にかなってるってのがいやーびっくりだわちょっと見足りないんだけどねうん<笑>まあぜひ皆さんも見足りないでしょうからね自分で見に行ってみてくださいこの奥とかあ行ってないわ待っていやすごいなもうなんか回らされすぎてさ普通の島の2倍ぐらいあるような気がしちゃうんだけどやっぱ緑だねわいいね和風の柵のこの緑カラーこの辺も庭になっててでこれまた住民の家ですねそして鳥居があってさこんな感じですよいや贅沢だねちょっとあたまらんわマジでこんなに贅沢な和と洋が混ざった島なかなかないよね和だけかな洋だけかなと思ってきたんですけどいやまさかねなんか
和の部分でも一つの島、洋の部分で一つの島という、二つの島一気に見たような、なんかお得な気分が味わえるような島でしたね。はい、ちょっとね、この辺でちょっと見過ぎてしまったので終わりましょうかね。はい。えー、クリスティーヌさんのバディーランドっていう島なのかな読み方ちょっと違うかもしれないんですけど、ドリームアドレスとかはね、概要欄に載ってるので、見てみてください。よかったらね、チャンネル登録よろしく。それではね、高評価とコメント待ってます。では、バイバイ。